אולי שווה, שווה סס הווייס סבוי. Nossa, como tá frio aqui. Hum. Será que agora já deu? Vou copiar. Nick. Hum, deixa eu ver onde que eu copio. Hum. Será que ele tá ao vivo, gente? Oxe, uma pessoa, boa tarde. Gente, vocês estão me ouvindo? É que eu estou tentando voltar para fazer ao vivo. Estou tentando com a voz, está difícil. Então, vê se está é, saindo a voz aí e fala para mim, por favor, porque eu mesmo não consigo é, ver por aqui. Só, só me fala se estão escutando. Ah, ufa, tá bom. Estão ouvindo, então já deu certo, pelo menos. Gente, eu queria fazer com duas câmeras, porque assim eu não ficaria mexendo, é, e uma eu já deixaria na mesa e outra ficaria aqui com eu e vocês, né? Mas não deu certo, não. Depois eu vejo como que faço. É, então, boa tarde, Tânia, Andrés, Rosângela, Tatiana, nossa, meu óculos está bem bom mesmo. Ivanires. Olha, eu vou refazer <risos> o que eu tinha feito com alguém que já estava aí, algumas meninas, que é esse chá aqui, gente, chá de braço. A Márcia me marcou lá no Instagram, aí disse assim, faz pra mim. Aí eu fui ver no que ela tinha me marcado, não era uma foto, era um rios, era uma menina trocando um chá e eu achei maravilhoso, então eu resolvi fazer ao vivo. Eu já tinha gravado esse aqui e fiz com esse aqui também. Pra gente fazer. Gente, ele é muito legal. Eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão adorar. Sabe aquela, aquela peça que você tem, assim? Você deixa no carro, você põe na sua mochila. Aí, de repente, tá frio e você usa. É isso aqui. É maravilhoso. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, como eu havia explicado, quem não estava aqui, o que, que é o difícil dele? É porque usa uns 2 metros e 10, mais ou menos. Aí você diz assim, nossa, eu vou comprar 2 metros e 10? Não, compre um. Aqui só tem um. Porque se você compra dois ao longo, você usa, né? Pra poder o chale vir aqui no pescoço e ir até o joelho, mais ou menos. E ao mesmo tempo, quando você corta, sobra uma tira de, te de tecido assim, é muito desperdício. Então, um metro, tá? Esse aqui é um metro. E eu usei todo o tecido. Por quê? Porque eu fiz é, o recorte na parte costa e eu costurei esse aqui. Ele é um microfibra, tá? Ele é bem quentinho. A costura é inglesa, aqui. Que fica dos dois lados muito bom. Não é a francesa, é a inglesa. É uma costura bem legal. Depois eu ponho para vocês verem. E essa aqui também eu fiz. Esse aqui é uma malha. Essa, essa é microfibra, bem fofinho e quentinho. Esse, esse também é quentinho, uma malha matelacê. Ela é bem fofinha também, bem gostosa de fazer. Gente, aí eu já tinha feito com os dois, claro. Aí eu só tinha o tecido preto. Então, eu vou fazer preto, mas eu vou aqui na miniatura explicar direitinho como que é, tá? Vou fazer sem base, olha, sem base nenhuma, sem modelagem nenhuma. É só com fita e giz, que é muito facinho. Mas eu vou fazer no papel um risco com a, os números tudo direitinho, que assim, se você achar melhor, tá bom? Então, eu vou levar vocês aqui para a mesa, para gente... Boa tarde, Vera, boa tarde, Thelma, Mônica. Eu não sei se a Márcia está aí, mas foi a Márcia que pediu esse chale e eu achei maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos aqui cortar direto no tecido, tá? Deixa eu baixar vocês aqui. Deixa eu 
Deixa eu ver, tá pegando direitinho? Não, né? Deixa eu afastar um pouco mais pra cá. Acho que aqui dá, né? Pra vocês verem. Então, vou cortar aqui em miniatura, tá bom? Vamos supor que você tem um metro e aqui é o comprimento da sua peça. E aqui é a largura. E vem dobrado. Se você fosse... Deixa eu pegar um outro tecido aqui. Se você fosse comprar dois metros, vamos supor que aqui é dois metros. Aí, como que corta? A gente tem que virar assim, ó. Os dois metros tá aqui. Dobrado, né? Aí você iria usar, tipo, daqui até aqui ia sobrar tudo isso aqui de tecido ao longo, sabe? Então, um tecido longo que não daria fazer nada, gente, é, é muito desperdício. Então, vamos fazer aqui com um metro, assim todo mundo pode fazer. E aí faz a costura no meu costa aqui também, não há problema algum, tá? Então, a gente começa. Aí, ah, quando eu falo metro, é, põe sempre um metro e um pouquinho mais para é, fazer a barra. Então, é um metro e dez para fazer o recorte nas costas e a barra. Primeira coisa que você vai fazer, seu tecido aqui está em um metro, aí você dobrado, aí você afasta um pouquinho. Assim, você já tem uma sobrinha aqui, porque daqui aqui é cinquenta e oito. Marca, tá? 58. Fica mais ou menos aqui, onde a gente tira essa orelha do tecido. Aqui eu já vou cortar. Sobra é uma beirinha. É muito pouquinho. Agora, se fosse dois metros, seria um longo, né? E seria bastante. Então, aqui, esse meu preto, eu vou fazer é, comprido sem o recorte nas costas, porque, na realidade, ele já é um retalho que tinha um, um metro, mas aí tinha uma, um longo, assim, que daria para fazer inteiro. Por isso que eu vou fazer inteiro. Mas eu vou mostrar a costura inglesa que eu fiz, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Já marcou aqui, né, o tamanho aqui, daqui aqui é 58, tá? Daqui aqui. Esse 58 serve para quase todo mundo, tá? E aqui é um metro, né, vamos supor que eu já tenho aqui certinho e tem também a margem de já de costura. Aí eu ponho tipo um metro e quatro, mais ou menos, vamos supor que já está tudo certinho, né? Daqui aqui eu vou marcar 30, aqui... É 30 e 30, tá? Eu vou só pontilhar aqui. Aqui, deste ponto para cá, daqui aqui, é 46. Marca esse ponto aqui, que é onde vai começar a manga. E o comprimento da manga, gente, é a... O comprimento, eu acho que de 30 e... 34 dá para pra, praticamente PMG, porque é um comprimento bom, é só o antebraço, assim, é muito pouco. Então, aí você mede depois se você quer menos ou mais, tá? Mas é 34, marca aí, deste ponto aqui, 34. Aí você esquadra, tá? Pode passar uma régua esquadrando, porque é o mesmo tamanho aqui e aqui. Fez isso? Daqui aqui você marca metade. E nesta posição é o punho. O punho é aqui, o contorno aqui do bracinho de vocês, com dois dedinhos. No meu dá 24, 12 para cá e 12 para cá. 24. E aí é só você fazer aqui, ó, deste ponto até essa marquinha. E daqui, deste ponto, a esta marquinha aqui. E aqui você já corta. 
Eu estou fazendo essa medida já tudo com margem de costura. 34 já pode fazer a barrinha de 1, porque a barrinha é bem fininha. A não ser que você queira uma barra maior, tá? Daqui aqui o meu, o, o contorno do meu braço. O contorno do meu braço, aqui, o contorno do braço, essa parte mais gordinha aqui, ela é 20, 26 ou 27. Então, eu coloco aqui 28. Aí, essa medida aqui depende, deixa eu virar aqui para mim. Ó, deixa eu mostrar. Essa medida aqui, ó. Não tem essa parte mais grossinha aqui do, do braço da gente? Então, eu quero que vocês tirem essa medida aqui. No máximo, você não, põe, não pode nem apertar muito e nem deixar muito solto. Por quê? O tecido, ele tem que ficar grudadinho aqui na, no seu... Aqui nessa parte mais gordinha, né? O bíceps, digamos assim. Então, você deixa aqui, ó. Soltinho, não muito. Tudo depende muito do tecido. Por exemplo, esse aqui é malha, estica, então fica bem coladinho. O microfibra não estica muito, então você tem que deixar mais suave. Esse que eu vou fazer é um tecido normal, bem fininho, ele é um, é um crepe de... como é que é? É um crepe monolito, ele é um tecido comum, não é para frio, mas em compensação para aquele dia que só está ventando, ele é muito bom, por isso que eu vou fazer com ele. E também para dizer que você pode fazer com quase todo tipo de tecido, tá? Então, você tira isso aqui. Isso aqui é de cada um, porque o braço pode ser mais fino ou mais grossinho, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, onde que vai a medida aí do seu bíceps? Seu bracinho é bem aqui, ó. Daqui, aqui. Aí, já acrescenta mais dois também com a margem de costura. No meu caso, já tem. Aí, fica daqui aqui. Aqui é o punho. Tá dando pra entender aí, gente, o que, que é que eu tô fazendo? Aqui eu corto, deixa eu olhar ali se caiu. Caiu não, né, gente? Pensei que eu tinha caído. Só falta cair nessa essa internet pra me ajudar. Pronto. Entenderam, gente, o corte? Então, aí você tem isso aqui, aí você diz, como isso aqui vai se virar chave? Vem aqui no tecido que está dobrado, corta. Cortou. Deixa eu tirar esse biquinho aqui que eu tenho, tô com Aí você vai vir aqui e vai ficar assim, desta forma. Deixa eu virar mais pra cá, né, que tá um pouquinho aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Isso. Fica assim. Aí, é aqui que você vai colocar a costura inglesa. Aí, por que não costurar e passar um overlock pra não ficar feio, né, gente? A gente vai colocar uma costura bonita aqui, neste meio. Então, eu vou costurar esse aqui em miniatura. E você faz o mesmo no tecido que você estiver fazendo. Gente, se for me pedir, assim, é, qual o melhor? Eu gostei mais do microfibra, mas eu também gostei daquela malha matelacê ali também, que é muito boa. E agora eu vou fazer com crepe, que é um tecido comum, então eu vou ver como que fica junto com vocês. Eu vou colocar aqui. Depois, ah, depois eu vou fazer aqui no papel com todas as medidinhas, se você não entendeu. Principalmente para quem estiver chegando depois. Você pega aqui a primeira costura, tá? Segura. O lado do avesso mesmo. E vai passar uma costura aqui. Deixa eu trazer. Pronto, passou a costura. Corta aqui. Aí, o que você vai fazer? Abrir. E apenas uma parte você vai refilar. Você vai cortar o excesso aqui de, de tecido. Só 
só de um lado. A largura aqui é tipo um e meio de costura, tá? Que assim fica fácil de, de virar. Aí você vem aqui, eu espero que esteja dando pra ver direitinho. Deixa eu virar mais pra você. Eu acho que aqui fica melhor, né? Pronto. Você vem aqui, deixa eu mostrar aqui. Pega essa parte que ficou inteira e você vai dobrar assim. Dobra o mais fininho que você puder aqui e vira. Tá vendo aqui? Olha como fica bonito. Aí você passa a costura bem na beirinha. Aí vai até embaixo, tá? Deixa eu pôr aqui. Vai dobrando e costurando bem na beirinha, o mais retinho que você puder. Então, foi essa costura aqui que eu fiz nesses outros dois que eu já, já terminei, tá? Aqui, ó, você acerta... Quando você terminar de cortar, pode ficar algum pedacinho aqui, você acerta, deixa bem certinho. Olha como fica, aqui é o avesso e aqui é o direito. Olha que costura bonita. Então, por ser chale, então tem que ter uma boa costura, tá? Aí, simplesmente, o que você vai fazer agora é embanhar tudo isso aqui e fazer a manga. Então, eu vou fazer o meu, porque eu quero que vocês me acompanhem. Junto, porque eu, eu não, não tinha feito com esse aqui, tá? Que é... Esse aqui é um crepe Mona Lisa, que eu já falei. Não é tecido de frio, ele é fino, mas é aquele tecido que pode ser... Que você põe assim, quando só tá um ventinho, né? Deixa eu suspender um pouco mais. Ó, vou mostrar aqui o primeiro que faz, tá? Tá vendo aqui? Deixa eu olhar aqui. Isso aqui é o avesso. Não, aqui é o avesso, tá, gente? Deixa eu marcar aqui. Pra não esquecer. Aqui é avesso. Vamos supor aqui, ó. Porque isso aqui não tem diferença, né? Tá bom? Pronto. Aqui é o avesso. Direito. Ok? Então, é no avesso que você vai fazer a barrinha bem fininha. Primeira costura, a barrinha aqui. Nesta ponta, aí você vem aqui na outra ponta. Faz a barra. Dobra bem fininho e faz a barrinha. Fez essa barrinha, aí você vem na parte de cima. Daqui, vem costurando, costurando. Até aqui. Faz a barrinha também, bem fininha. Pronto, você tem a barra aqui e aqui, né? Aí, a próxima barra é esta aqui. Daqui até aqui. Veja que é tudo embanhado. É uma maravilha, né? Só embanhar. Embanhou aí? Embanha essa parte e a outra aqui também. Parou aí? Aí sim a gente vai fazer a manga. Então, deixa eu ver se eu fiz a minha. A minha eu já fiz a barra, tá? Eu fiz a barra aqui, igualzinho eu falei aí, fiz aqui também, aqui, aqui só ficou faltando uma aqui. Eu fiz esta barrinha aqui, mas está faltando esta outra aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer pra gente poder fechar a manga tudo junto. Nossa, eu estou com frio, que tá muito frio. Depois eu tenho uma brilhinha a mais. A barra que eu tô fazendo é na... no pé comum, tá? Não tô fazendo com barra lenço, não. Mas se você... Mas isso é porque é preto, tá? Se fosse outro tecido com uma cor mais clara, aí sim. Eu faria com a barra lenço, porque... Aparece muito a barra e o preto não, quase não aparece, então dá para você fazer na, na, 
no pé comum. Não fica tão feio. Porque fica mais grossinho, né? E se você faz uma barra densa, com um pezinho especial, aí fica bem fininho. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ah, vocês querem que eu deixe gravado? Eu vou deixar assim, gente. Pode deixar. Vai ficar do jeito que tá aqui mesmo. Até porque eu tinha gravado. Aí eu perdi a gravação de uma parte. Por isso que eu resolvi fazer. Porque eu já tinha... Eu já, tinha até, eu já até usei ele no final de semana. Depois eu vou mostrar fotos lá no Instagram. Ai, deixa eu tomar água que eu tô com sede. Essa costura que eu tô fazendo é essa daqui, ó. Daqui, aqui, tá? Já cheguei aqui, ó, bem na curvinha. Não sei se vocês conseguem ver aí, porque esse meu, essa minha câmera é assim, né? Não sei se ela consegue ir. Deixa eu ver se ela vem mais aqui. Isso que tá a máquina, se ela tá aqui. Isso aqui, pronto. Ó, chegou aqui bem na curvinha, então eu vou finalizar bem no cantinho mais pertinho possível, mais fininho também. Vou dobrar aqui. Pronto. Agora a gente vai fechar... A manguinha, deixa eu ajustar aqui. Tá vendo o tamanho real? É esse, ó. A parte de cima, aqui é a parte da manga... Que é essa parte aqui, ó. Essa aqui é de cima e essa aqui é a manga. Nossa, é grande. É ruim, né, de mostrar grande. Mas eu vou agora mostrar como que eu faço. Aqui, gente, é o avesso, né? Você está vendo que é o avesso. Agora, a gente vai, antes de fechar a manga, a gente vai embanhar um pouco aqui da parte de baixo. Aqui, vou mostrar o ponto. Tá vendo o ponto aqui? Que é essa linha aqui? Este ponto é o encontro da manga que a gente vai fechar. Tá vendo? Junta aqui, chega até aqui. Você pode até medir aí, ó. Dobrou? Tá igual aqui? Marca aqui, ó. Uns dois centímetros para cá, aqui. O embanhado vai vir um pouquinho mais aqui. Só para ficar com a terminação bem bonita depois, tá? Então, esse mesmo tanto, você vai vir até aqui. Daqui até aqui. Dobra. E vai embanhando, embanhando até este ponto aqui. Que é o que eu vou fazer no meu. Aqui eu já marquei, ó. Tem uma marquinha de giz aqui. Onde eu vou começar... Que é essa marquinha aqui e vou terminar lá. Então, vamos embanhar. Tem que olhar sempre se tá no lado do avesso, né? Porque às vezes eu... O outro... Teve uma hora que eu já tava costurando do outro lado. Aqui. Pronto. Nossa. Nossa. 
Como eu falei, eu não fiz costura inglesa nesse porque ele está inteiro. Mas os outros dois estão com a costura. Eu vou colocar para vocês verem também. Eu coloco essa caixinha aqui, ó, para ajudar a apoiar. Deixa eu ver, mostrar um pouquinho mais aqui. Aqui. Gente, esse chave de braço eu adorei. Quando a Márcia me mostrou, eu ainda não tinha visto esse. Ele é muito bonito. E ele fica muito elegante. Eu tenho umas fotos, eu queria tanto colocar aqui, mas eu não sei mexer muito nesse negócio. Senão eu queria colocar. Depois eu até vejo se eu consigo. Pronto, cadê o outro? Aqui, a marquinha tá bem aqui, ó Já tô quase Chegando Aqui a outra marquinha Que é de um Do começo da outra manga Já cheguei Aí eu paro Parei aqui, exatamente aqui, ó, onde eu... Tá vendo aqui? Tá dando pra ver? Deixa eu mostrar aqui um pouco mais. Daqui aqui, acabei de embanhar. Agora a gente vai fazer assim, ah, deixa eu mostrar, deixa eu virar aqui. Aqui, você vai pegar, aqui é o avesso direito. Você vai pegar aqui, virar, e ela vai ficar com a manga aqui, né? Só que você vai costurar aqui, no avesso, não. Você vai virar o direito, aqui. Virou o direito. Você também pode embanhar se você tiver dificuldade depois, mas eu acho que o acabamento fica melhor sem embanhar a barra antes. Mas se quiser, pode. No lado direito, dobra até aqui. Primeira coisa que você igualha é a ponta aqui da manga, tá? Aqui. Igualhou, alfineta até este cantinho aqui. E é onde você vai passar a costura. Você vai aqui na máquina e vai costurar aqui. Dá uma reforçada bem aqui e depois a gente vai desavessar. Então, deixa eu pegar aqui no tamanho... Grande aqui. Aqui é o lado do avesso, né? Que eu falei. Aí vira para o direito. Dobra aqui. Deixa eu tirar esta pontinha aqui que tá me incomodando, ficar mais certinho. Nossa, a tesoura tá ceguíssima, gente. Eu inventei de cortar, sabe o que com a minha tesoura é lixa? Aí você assim, acha que ela vai amolar. Nossa, acabei com a tesoura. Cadê meu alfinete? Alfineta, tá? Porque assim você tem certeza que vai ficar no lugar. Aí você pode estar perguntando assim, por que, que você vai fazer com crepe se você diz que precisa ser malha, que tem que ficar grudadinho no braço? Porque este crepe aqui, 
em especial, ele tem um pouco de elasticidade. Um pouco não, eu acho que ele tem até muita. Crepe Mona Lisa, e o crepe bubble também tem, né? E ele é até quente, acho que é até bom para fazer chale. Eu também acho que fica bem interessante. Aí agora eu venho aqui e você pode começar a costurar de baixo ou aqui da barra ou daqui de cima. Eu prefiro a parte de cima. Encosta bem no cantinho, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Aqui. Bem no cantinho, tá? Pega todo o cantinho do tecido. É como se você fosse juntar as duas barrinhas que estão se encontrando aqui. E vai costurar. Deixa eu tirar esse alfinete. Eu gosto de ir tirando, não gosto que passe na agulha. Gente, eu não caí não, né? Não sei quando é que eu caí. A internet não estiver tão ruim, né? Não cai. Márcia, foi tu, não foi, Márcia? Você chegou, tá? agora que eu tô vendo. Gente, é difícil quando vocês põem mensagem, eu demoro pra ver, né? Dá um delay. Então, Márcia, eu sei que foi tu que me marcou lá. E eu estou fazendo, eu falei que eu ia fazer, não falei? Se eu disse que eu faria, eu faço. Então, eu vi a, a mocinha lá usando, achei aquilo incrível. Gente, achei incrível. E quem fizer vai adorar. Depois eu vou fazer no papel o esquema direitinho, tá? Pra quem prefere o papel. Ó, oh, nem vou fazer costura francesa, porque era o que eu ia fazer, mas fazer costura francesa aqui vocês nem iam perceber. Então, eu vou fazer como vocês aí na casa de vocês. Não vou passar overlock, os iguais mesmo, que é o que vocês vão fazer aí, né? A maioria das meninas. Dá um retrocesso aqui no final. É isso mesmo. Não, é, não parece fácil, não, Márcia. É fácil. Pode ter certeza. É tanto que eu já fiz dois, usei no final de semana, e aí eu queria o preto, e eu já tinha gravado um vídeo, perdi algumas partes, aí resolvi fazer ao vivo, já que ele é tão facinho. Dá para fazer ao vivo, né? Ai, lá vai eu com a tesoura ruim de novo. Deixa eu pegar outra. Tem uma outra que é melhor que essa, eu não gosto muito dessa. Depois eu vou falar uma, uma curiosidade da, da modelagem em si, que talvez ninguém perceba, mas eu percebi, e que pode sim fazer uma diferença se você fizer de uma outra forma. Olha, gente, o cantinho da costura, como fica, deixa eu mostrar, é difícil né, ver no preto. Mas o cantinho, ele fica encontrando aqui as duas... Deixa eu ver, eu tô na posição, tô, né? O embanhado do lado de cá e o embanhado de cá, tá vendo? Fica bem juntinho na costura do braço, é assim que tem que ser. Porque se você não juntar, isso aqui pode rasgar, né? Então, quando você junta e dá um retrocesso, fica bem firme, porque é a parte onde mais vai movimentar, é essa parte aqui. Aí aqui, ó, você desavessa. Vou desavessar, mas eu vou passar zigue-zague depois, tá? Olha, eu fiz bem justinho, né? Nossa, até ajustei demais. Será que eu ajustei demais? Só falta o braço não entrar, mas não, que maravilha. Não, tá bom. É, só... é assim mesmo, eu tenho que ficar mais ajustadinho. Olha que graça aqui. Tá vendo? Aqui eu não deixo tão ajustado. O mais ajustado é aqui, porque é aqui que tem que segurar. É uma das coisas que eu prestei atenção também. Se não segurar aqui, ele fica caído. E aí fica feio, não fica bom, não. Até quando a menina está vestindo, o que ela faz no movimento? Quando ela põe, ela dá aquela puxadinha, assim. Aí eu percebi para fazer um, um fofinho aqui. Então, é bom estar ajustado aqui. Eita, tá frio. Agora, deixa, vamos fazer o mesmo do outro lado. Gente, eu não vou passar zigue-zague agora, não, para não ficar longo o vídeo, tá? Vou 
vou passar depois. Aqui, aqui é o avesso, direito. Aí, agora, vamos fazer o mesmo que a gente fez na outra manga. Gente, quem não viu, depois volta e veja e faça. Depois vocês me contam, me marca. Eu quero ver mil chales por aí. Marca lá no Instagram, arroba Luciete Vasconcelos. E diz que fez, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Dobra aqui, alfineta e faz de novo. O mesmo processo. Quem não viu, vê depois. Quem tem ateliê, gosta de vender no seu ateliê alguma coisa, pode fazer isso aqui que vai vender e muito. Não só como chale de frio, como também crepe, assim como eu estou fazendo, para ocasião de um pequeno vento. Ah, ou até mesmo alguém que queira um chale elegante para usar em festa, faz com filó, com a renda, também fica muito bonito. Aqui, esse cantinho tem que estar um encostado do outro bem aqui, para poder dar certinho. Puxa aqui. Eu já expliquei direitinho, com certeza vocês já conseguiriam fazer, né? Mas eu quero terminar. Então, quem quiser aguardar aí para ver o final, porque eu também vou mostrar o papel... Para vocês fazerem. Porque se tem uma peça que eu quero muito que vocês façam, é esta. Porque ela é muito legal. Oxi, soltei. Deixa eu pegar ali. Dá bastante retrocesso no começo. Aqui, eu, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu retiro o excesso de, de costura, porque quando se vai usar o zigue-zague, é bom você tirar para ficar um, um acabamento melhor. Mesmo que não tenha overlock, não consegue fazer uma costura francesa, passa um overlock bonitinho ou uma, um zigue-zague, então você tira aqui. E eu, eu estou fazendo como você, que só tem uma maquininha aí, é, dessas aqui mesmo, que vou fazer mais uma dica maravilhosa, que é você pega ou uma vela, um isqueirozinho, bem rapidinho, faz isso aqui, tá? Quando você faz isso, o seu zigue-zague vai ficar lindo, sem aquele piapo. Eu já costurei muito sem overlock, então eu sempre... Dei meus truques para a roupa ficar mais aparentável, né? Então, fez isso. Deixa eu ver a outra. Eu vou fazer aqui igualzinho você faz aí na sua casa. Né? Porque você só tem uma maquininha comum que vai deixar de fazer seu chale 
Gente, isso aqui é maravilhoso para dar de presente. Eu já tenho duas pessoinhas que eu vou levar de presente. Vou fazer. Tenho certeza que elas vão amar. Gente, põe vela, que assim vocês não gastam seu isqueiro. É porque eu não sei nem onde está a minha vela. Só estou dando a dica para quem está aí. E parou para ficar aqui. E não deixar aqui sozinha, né, gente? Ainda bem que tem, bast tem bastante gente. Ah, tem bastante. Isso é maravilhoso. Gente, deixa o like aí para mim e compartilha. Porque eu quero que todo mundo nesse friozinho tenha o seu chale. Maravilhoso aqui. Eu vou pôr no zigue-zague. E vou fazer aqui. Aquele zigue-zague bonito. Olha que maravilha. Olha, olha que lindo que está saindo aqui. Tá dando para ver. Está vendo rebarba? Tá vendo como está retinho? É assim que tem que ser. Quem diz que um zigue-zague também não pode ser feito bonito? Hum? Então, gostou? Mais uma dica aí para vocês. Vou passar, passar aqui no meu outro aqui. Pronto, olha, ficou bem bonitinho. Agora a gente vai desavessar e fazer a barrinha. Gente, olha que maravilha. Olha aqui o encontro da costurinha. Tá bem aqui. Bem costuradinho, ó. Ficou um sobre o outro, ó. Tá vendo? E aqui a manguinha. Depois eu vou falar um, um, uma, uma coisa que eu notei e que talvez vocês não notaram. Porque, na realidade, a menina está usando um feito de lã. Tricô, né, gente? É muito diferente de tecido. Não tem nada a ver com tecido. Agora é só fazer a barra, tá, gente? Faz a barrinha aí. A barrinha da manga. Eu vou fazer bem pequenininho aqui. Porque o tamanho que eu mostrei para vocês já, já dá para fazer essa barra fininha. Oxe, olha o zigue-zague aqui. Pronto. É só dobrar. Faz devagar porque pode enrugar, tá? Você pode alinhavar antes. Isso aqui é barra, e barra não pode ficar esticando. Se você esticar, vai dar ruga. Eu estou avisando, então. Por quê? Porque este crepe aqui, se você for fazer realmente com crepe, depois... Não pode esticar a barra. Dobre. Aqui, já aqui. Ai, olha que graça, ficou bem, bem pequenininho, olha. Gostei desse aqui, cadê o outro? Gente, eu sou boba, eu adoro as coisas que eu faço, aí eu fico encantada com cada coisa que eu faço. Eu já fiz, é a terceira vez que eu tô fazendo e eu já tô amando, é assim. Eu sou dessa. Agora eu vou terminar aqui essa barrinha. Aí eu vou mostrar o toque final, que é importantíssimo. E vou experimentar todos eles. Vou colocar todos eles, tá? O branco, o azul. E esse preto, que é a primeira vez que eu tô fazendo com o tecido. Tecido, sem ser a malha. E nem a microfibra. Vou tirar 
Pas de responsibility. Pronto, Deixa eu ver. Eu fiz tudo, né? Deixa eu ver essa barra aqui também, essa aqui também. Pronto. Agora, deixa eu pegar aqui esta ponta, tirar essa linha. E aí, eu vou afastar um pouco aqui. Vou trazer vocês aqui. Aqui tá bom, né? Dá pra mim ver? Ai, eu tô em cima da mesa. Tô tentando ver se fica aqui. Fica ainda. Pronto. Deixa eu ver. Ai, deu, né? Acho que ainda tá. Ai. Pronto. Aqui. Olha, gente, como ficou. Esse está inteiro, lembra que eu não fiz a costura francesa no meio, porque era um retalho que estava ao comprido, então por isso que deu para fazer assim. Aí você diz assim, está pronto? Não, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O chale, tem nome chale. E o que, que é que falta num chale para ele ser realmente um chale? É aqui, né, gente, a franjinha. Então, eu fui hoje de manhã... E comprei a lanzinha para fazer o chale, eu não ia deixar esse aqui também sem a lanzinha. Esse aqui eu tinha um pouquinho de azul, aliás eu tinha não, isso aqui era esse e essa lã desse aqui é, é do filhote. Ai, minha garganta, deixa eu ver água. É do filhote. Essa lã, veja bem, ela... Pegou e comprou e disse assim, ah, eu quero aprender a fazer tricô. Aí ela foi lá e comprou essas lã e estavam guardadas em algum lugar. Aí quando eu terminei esse aqui que eu fiz primeiro, quando eu terminei ele, aí eu achei ele lindo, maravilhoso. Mas ó, olha só o toque que tem no chale, né? Quando eu vestia, eu olhei, aí eu disse, não tá bom. Não tá bom. Sabe o que que faz ele ficar lindo? É a franja. Quando você coloca a franja, a gente dá um glamour na peça, é outra coisa. Depois que você fizer, experimenta antes e depois com a franja. Aí você vai ver que é outra coisa, dá um, um, um visual bem melhor. Então, ela tinha e ela ia aprender a fazer tricô. Eu só sei que ela guardou, ela acho que ela fez um... Acho que ela fez uma... Foi um sapatinho que ela fez e deixou em algum lugar. Nunca mais pegou na, na, nas lã. Aí eu disse assim, vou procurar. Minha segredo que eu achei e tinha o tom igualzinho. E eu não tinha para pôr nesse aqui. Aí quando eu achei e tinha a mesma cor, eu disse assim, ah, eu me lavo. Então agora a gente vai dar o toque neste aqui. E deixa eu falar outra coisinha para você. Quando a moça está lá vestindo, aí a gente tem que ficar observando, né? Para fazer a, a interpretação da modelagem. E o que, que é a modelagem? É dessa forma, exatamente assim, como está costurado aqui. Mas tem um probleminha que quando você põe aqui a manga, essa costura que a gente está fazendo aqui, ela fica aqui em cima, na parte de cima, né? Bem do braço, assim. É uma das coisas assim, que eu não, não curti muito ter, ficar aqui em cima. Então, quando você veste, você sempre dá aquele jeitinho de empurrar para trás. Aí, esse aqui eu fiz... Dando um pequeno corte, eu vou mostrar ali na mesa como que eu fiz. Esse não, esse eu fiz igual, esse também eu fiz igual. Agora esse não, eu fiz dando um pequeno corte. Faz diferença? Faz uma pequena diferença. Ele, ele consegue virar a costura um pouquinho mais para baixo. Aí vai de cada um. Quer fazer com um cortezinho de 3 centímetros? É uma coisinha bem pouquinho. Ou faz assim mesmo, igual. Se você não se incomodar. Por exemplo, o preto eu não me incomodo, porque quase não vê mesmo. A costura ele fica aqui, mas aí você dá aquele jeitinho, ele vai. Mas, gente, é muito confortável e você coloca assim, automaticamente passa o frio. Esse aqui, esse aqui, né? Esse aqui não, esse aqui é pro tempo só de ventinho, como eu falei. Agora, esse aqui, nossa, é gostoso, eu tô, eu tô com frio. Esse, ele esquenta mais do que esse casaco que eu tô. E esse aqui também. Agora a gente vai dar o toque... Final que é 
a franja. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Deixa eu trazer vocês de novo aqui. Aqui. Cadê minha lã? Ai, tem os dois. Ah, eu quero terminar, gente. Eu vou pôr... Eu vou ver se eu consigo colocar meio nenhum, né? Ah, eu nem passei, gente. É bom passar ferro, sabe? Ele fica tão assentadinho. Mas como eu estou aqui e não posso esperar, vamos fazer. Você vai pegar aqui e vai fazer isso, ó. Segura. Deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Segura a ponta. Vem, puxa de novo. Aí puxa novamente. Aí eu puxo mais uma vez. Esse aqui é fininho, eu vou puxar mais uma. A outra lã, ela é mais grossinha. Eu não sei onde que tá o, o, o meu novelinho, mas olha, ele é bem mais grossinho. Essa lã que eu comprei, ele é mais fininha. Eu não sei como que chama, se tem número 1, um, número 2, agora essa daqui. Não, essa aqui é bem grossinha. Então, eu só fiz com é, quatro voltinhas cada uma. Quatro voltas. Esse aqui está fininho. Eu estou achando que ele, tá, ele é mais fininho que eu comprei agora. Então, eu vou fazer com seis. É, seis tá bom. Seis voltinhas. Aí, eu coloquei aqui, aí eu vou fazendo isso aqui. Aí, você diz assim, ai, quanto? Mais ou menos 28 de largura. Aí, você vai fazer no olho? Pode fazer. Aí, você diz assim, ai, eu, quero, eu, eu não tenho noção de tamanho. Aí, você pega aqui a fita. Segura aí, se você tem aqui, ó, uns 30, né? Aí, você vem... Uns 30, 28, ó. Medi uma vez, aí vai só pegando. Ó, peguei. Corta. Aí vai fazendo, tá? Ai, não mistura não, senão... Aqui não pode misturar, senão depois você não sabe quem é aqui. Pronto. Eu vou fazer mais uma aqui. Eu quero fazer menos um lado, tá? Antes de encerrar. Senão eu vou ficar muito tempo aqui. Vou mostrar também como aplica, porque tem gente que tem curiosidade de saber como que coloca lá. Pode ter algumas outras maneiras, tá? Essa aqui eu achei ali, que eu, eu ia fazer de um outro jeito, aí eu vi que um nozinho de uma maneira diferente ia ficar melhor. Aqui. Pronto. Mais esse. E o espaçamento também de um, pode ser de um, de dois, entre uma franjinha e outra. Acho que eu vou mais um aqui. Nem sei mais quantas que eu coloquei nesse, tá bom. Só que vou colocando um pouquinho em cada lugar até terminar. Maria Tibi na live, na live do Valéria. Eu adoro o Valéria. Às vezes eu lembro quando ele iniciou o canal, é, Maria. E ele não tinha ninguém. Aí eu disse assim: ai, que moço mais legalzinho. Eu vou ficar aqui com ele. Aí todo dia que ele liga a live dele, aí eu ligo e deixo lá. Aí dizer assim, ah, você assiste tudo? Não assiste, gente. É, às vezes eu tô fazendo uma coisa, aí eu ligo a live de alguém. E o Valério é um dos, porque eu não entendo muito o que ele fala, né? Que é russo. Mas às vezes ele fala um pouco de espanhol, aí eu entendo um pouco de espanhol. E eu gosto do jeitinho dele. E é um mocinho, né? Ele é, é um senhorzinho. Eu acho bem interessante. Então, as meninas aí que não conhecem o Valério, depois procura ele. Ele faz muita modelagem, é bem legal. Ele, ele é, nossa, ele é muito inteligente. Aquelas modelagens que ele, que ele faz é naquele modo bem difícil, né, gente? É tudo aquilo que eu transformo em fácil para vocês. Ele faz no, no modo, sabe, do começo ao fim. Tudo que é pence e tudo mais, ele faz tudo. Pronto. Agora, vamos aplicar. Aqui, na parte da, da, do chale, na parte de cima, que o bracinho está aqui, né? Deixa eu mostrar direito. O bracinho está aqui, aqui é a ponta. 
do chale. Vou pegar meu branco, meu, 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 aqui, meu grampo, deixa eu pegar, achei, quase que eu não acho. Agora, cadê aquela tesoura? Essa tesoura cega aqui que é boa. Você vai vir aqui, ó, na ponta e dá um pequeno furinho. Não muito, né, gente? Que senão vai... vai ficar muito aberto. Então, deixa eu pegar uma aqui mais gordinha. Pega um grampo, amassa aqui a pontinha. Porque você amassando a pontinha ajuda a não puxar o fiapo do tecido. Então, faz isso. Coloca bem no meio, ó. Tá vendo? No meio. Aí você coloca aqui. Do avesso para o direito. Ok? Avesso, direito, sobe. Tira o grampo. Fica uma argolinha, não ficou? Pega todos os fiapinhos aqui. Coloca dentro da argolinha. E puxa. Puxa tudo junto para não sobrar nenhum. Ó. Olha que coisa linda que fica, gente. Fica muito bonitinho, né? Uma graça. Deixa eu pegar outro. Aqui. Aí, aqui o espaço você pode deixar mais ou menos. Deixa eu ver. Acho que eu tô deixando um, um, uns dois. Ai, eu puxei o fio. Eu odeio quando eu puxei o fio. Pronto, soltei. Segura. Coloca aqui dentro. E puxa. E assim você vai fazendo em todos, tá? Essa aqui é a parte mais demorada, eu acho, do chale. É ficar dando esses nozinhos. Pode vestir... Ah, o chale, o chale tá... Ai, gente, é pôr o teclado, né? Ô, oh, Fátima, eu... acontece. <risos> eu vou vestir, sim, aí vocês vão ver, peraí. Deixa eu só colocar uma única prejuízo nesse aqui. Espera aí, gente, não vou, não vou demorar, não. Poxa, olha eu colocando sem... Vou colocar, peraí, só um minutinho, tá? Deixa eu pôr mais um aqui. Se eu não pôr tudo, eu ponho um, um bocado, pelo menos. Tem que fazer de tudo para não puxar os fios do tecido. Olha, gente, já tá ficando bonito, não tá? Lindo, lindo. Esse é, essa peça aqui é aquela peça que todo mundo vai perguntar onde você comprou. Com certeza, mesmo você que nunca fez nada. Aliás, tinha uma menina dizendo assim, ai, ah, eu te achei, mas eu acho tão difícil costurar. Aí eu avisei, faz essa live que essa vai ser a sua primeira peça. Vai lá e assiste. Eu esqueci o nome dela. Quem vai ver depois, né, gente, pode adiantar. Mas como a gente está ao vivo... Tinha que fazer um treino para fazer isso aqui bem rápido. Pronto. Eu acho que não vai muito não, né, gente? Não, eu não saio daqui. Ai, vou fazer mais um. É tão gostoso, gente, fazer isso aqui. Só mais um. Espera aí. Aqui. 
Pronto, eu não vou terminar não, né? Senão eu não, termino, eu não saio daqui hoje. Deixa eu ver quanto tempo, gente, que tá de, está de live, eu nem sei mais. Aqui, prontinho. Pronto, eu não vou até o final não, tá? Só pra... Mas a gente vai aqui até o finalzinho, fazendo assim, tá? Buraquinho, nozinho, buraquinho, nozinho. Aí depois se tiver tudo pronto, aí você diz assim, agora, se está tudo cheio de voltinha, né? Aí você vai vir aqui com a tesoura, faz isso, tá? Abre todos que estiver fechado aqui. Essa é a parte mais gostosa, a gente só corta. Pronto, aqui também. Tem que abrir, viu? Porque senão depois ele fica enganchando nas coisas e não dá certo, não. Tem que abrir isso aqui tudo e não deixa nenhum. Vai penteando assim, ó, que você acha... Se achar algum, ele para. Pronto, não parou. Aí fica assim, tudo grande, né? Aí você vem e faz o, o corte do cabelinho do Charlie. Olha que bonitinho esse aqui, tá um pouquinho maior. Acho que já não vi. Aqui. Pronto. Agora sim. Está ótimo, pra, bom para experimentar. Depois eu termino, tá? Mas, gente, é outra coisa depois que põe isso aqui. Vocês vão ver. Agora vamos à prova, né? E olha que esse eu não fiz, não. Então, não sei, né? Se vai ficar bom mesmo. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr mais vocês um pouquinho mais para ali. Deixa eu tirar essa máquina aqui, que acho que ajuda, né? Deixa eu ver, dá pra ver aqui, não dá? Se ela não estiver muito torta, né? Acho que dá pra eu mostrar bem, bem direitinho, né? Então, deixa eu ver. Ah, eu vou colocar a primeira... Essa aqui, né? Que a gente fez. Deixa eu terá aquele amorzinho. Aqui está bem frio. Não sei aí onde vocês estão, mas está frio mesmo. Ai, vamos lá. Vou colocar, vou experimentar. Deixa eu tirar aqui minha roupa. Tá dando pra ver aí, gente? Tirei? Não sei se tá. Mas tá bom. Ok. Vamos à prova, né? Do nosso chá. Cadê? Olha, deixa eu mostrar. Eu vou deixar isso aqui por último. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar um por um. Eu vou deixar o preto que a gente fez por último. Pera aí. Olha, esse é o que eu já tinha feito. Olha como ele é. Igualzinho, tá? Só tem a costura francesa porque eu economizei tecido. Assim. Viu? Como que é? Aí você leva as costas. Aqui. Chale. Aqui. E agora aqui você coloca a sua mãozinha e seu bracinho aqui. Primeira coisa que você faz quando você veste. Puxou, ajustou, aí faz aqui, ó. Aí você vem para o outro lado. Cadê? Aí tá do avesso. No avesso não dá mesmo. Pronto. Aí você veste, também coloca aqui, ó. Dá aquela puxadinha. E aí fica assim. Olha que graça, gente. Deixa eu ver no espelho que eu não tô vendo. Ó, você joga aqui atrás, tá? E olha, não fica bonitinho. Ai, queria tanto que vocês vissem até o final aqui. Não dá pra ver, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar. Tem uma cor aqui. Vai ficar um pouco torto, mas acho que dá pra ver, não dá? Olha aqui, ó, a fredinha que bonitinho. Olha que lindo. Tá dando pra ver? Eu não sei se vocês conseguem, mas... Aí. Ó. 
É assim, né? Então, a menina coloca, ela tá com salto, mas tão bonito. Ai, gente, eu queria tanto mostrar pra vocês. Hum, deixa eu ver se eu consigo. Ah, ah, eu excluí. Eu queria muito mostrar a foto, mas aí você tem... Eu não, eu não deixei aqui, eu devia ter deixado aqui, né? Ah, tirei, joguei. Eu só sei que é, é com cinto. Você vem aqui e coloca o cinto. E, mas, gente, foi tão bonitinho. Depois eu vou mostrar a foto. Aí você faz um look aqui com o cinto e fica uma graça. Então, esse aqui é aquele que esquenta... E você fica linda, maravilhosa com o seu chale. Eu amei esse aqui. Agora eu vou... Ah, deixa eu mostrar também. Espera aí. Esse aqui eu quero que vocês entendam que é microfibra, tá? E esse outro azul, ele é malha. Esse é uma malha... É uma malha matela C, que ela, ela é fofinha. Aquele lá tem mais caimento. Esse aqui é mais durinho. Eu gostei? Gostei. Achei que ficou bem legal também. Ó, deu a puxadinha. Se você não fizer isso, você não consegue vestir. Aqui. Sempre joga aqui, ó, atrás Jogou atrás Fez aquela movimento aqui Olha que coisa fofa Eu amei, eu acho que eu gostei mais desse do que esse branco Agora eu espero que o preto eu goste mais ainda Esse eu usei, eu usei esse e o filhote usou o outro Nós fomos no shopping, né? Dá um close, que é bom também Mas não é que, é que estava... A gente tinha saído com muito casaco, aí, o frio, aí começou a ficar sol, aí eu estava com ele para tirar foto. Aí eu disse, ah, vamos ficar com ele mesmo, a gente ficou com ele. E eu adorei. Amei, gente, esse aqui. E a cor, até que a cor é bonitinha, né? Eu achei que não era legal, não, mas acho que ficou bom. E eu gostei. Agora deixa eu ver o preto, né? Vamos colocar. Gente, não caiu ainda não, né? Não é para cair. Vou puxar. Agora é o preto. Ai, o preto só tem um pouquinho de franja, mas olha que, que diferença que dá, gente. Olha o outro sem nada. Agora, olha com a franja. Realmente é um chale, né? Esse é para aquele friozinho básico. Quase nada de frio. Aí você pode colocar. Aí você tá aquele vestido lindo, maravilhoso. Numa festinha. Aí está com um pouquinho de frio. Coloca seu chale. Quem disse? Olha que coisa legal. Ó, essa costura, ela costuma ficar pra cima. Mas quando você veste aí, você já vira ela, tá? Quando você faz isso, automaticamente ele vai... E ele não volta. Porque se você não fizer ajustado, a tendência é ficar aqui. Tá vendo? Olha como a costura fica aqui. Tá vendo? E fica desse jeito. Por isso que a menina, quando ela veste, ela faz exatamente assim. No rios, gente. Eu não sei onde está esse vídeo, mas é, é um rios. Aí é só puxar e ela faz exatamente isso aqui, ó. Com a lanzinha. Que a lanzinha a gente nem vê a costura, né? Mas ela dá essa puxadinha aqui. Porque realmente, depois que eu fiz... Eu vi que só fica bom se você der essa puxadinha, ficar esse fofinho aqui, não trava braço e você consegue movimentar. Deixa eu ver teu espelho ali. Nossa, vai ficar lindo, hein? Ó, só falta, só falta o resto da franja. Mas vai ficar muito bonito. Gente, eu adorei. Amei. Achei que eu não ia gostar não, mas eu não gostei. Adorei. Muito bom. Nossa, é muito confortável. Uma delícia. Meninas, eu tenho certeza que vocês vão amar. Faz e me marca, tá bom? Então, gente, é isso. Não, não posso deixar vocês sem a modelagem, né? Vocês querem que eu sei que vocês querem. Vocês querem, eu fico. Senão, eu faço outro dia. Nossa, eu amei. Vou ficar com isso. Vou levar vocês na mesa que eu vou fazer o um esqueminha. Que assim ninguém reclama de não ter conseguido fazer. Aqui. 
aqui, deixa eu pôr bem aqui. A parte da frente pode fazer mais curto? Ah, pode, se você quiser, pode sim. Só que o que, que dá glamour nele é exatamente esse, essa coisa esvoaçante, sabe? Quando você vai andando. Aí, vamos supor, eu deixei é, ele ter é, dois metros né, de continuação. E então, do pescoço até embaixo, você pode pôr uns 80. Eu acho que fica bom. Ah, aliás, você pode pôr o tamanho que quiser, eu acho. Mas assim, para ser um chá mesmo, assim, com franjinha, seria neste tamanho. Agora, é claro que você pode fazer mais curto para uma festa, alguma coisa assim, se for um com tule, né? Um tule, uma renda, só para colocar por cima. Gente, tá tão lindo, olha, eu tô amando isso aqui. Tá muito lindo. E eu nem passei, olha, a manga tá enrugadinha, tem que passar. Deixa eu vir mais aqui. Eita, deixa eu puxar mais. Aqui, meu Deus. Eu vou trazer um pouco mais pra cá. Ó, eu vou riscar aqui. Exatamente como você vai riscar no papel. Cadê minha caneta? Onde você foi parar? Achei. Você pode riscar no papel, dizer assim, ah, eu quero modelagem, tá bom. Eu não vou deixar vocês sem modelagem, não. Então, risca no papel. Como que você vai fazer... Estou fazendo com o um metro, a menina pediu aí. Quer mais curto? Pode fazer mais curto? Pode. Quem foi, foi a Alcineia. Que falou, pode. Então, daqui a aqui, estou fazendo com o um metro para ficar alongado. Você pode fazer com 80 ou 70, pode sim fazer mais curto. Daqui a aqui, aqui ó, um metro, tá? Vou escrever. Daqui a aqui... O tamanho é 58, esse tamanho, você viu como ficou? Se você fizer me menor, ele vai subir muito lá para cima, então eu acho que assim ele cobre bem o corpo, tanto do P, do M e do G. É claro que se o G quiser maior ainda, pode aumentar. O G e G, G. Então, 58 aqui. Aqui eu vou traçar uma linha reta, a largura aqui. Daqui a aqui é 30, tá? Faz um esquadro. Com um esquadro, tá, gente? 30 aqui. Aqui eu só traço a linha reta, depois eu pontilho aqui, porque é só para medir mesmo. Daqui a aqui, 54. Essa medida também é 54, é 54 a 56... 57, depende se você for um GGG, põe um 58, tá? Então, o 54... Na... Ai, gente, não é 54, é 40. Não sei por que eu tô com esse coisa. Eu tô invertendo, né? Ai, coisa maravilhosa. 45 foi o que eu fiz. Aí você faz com 48, você quer G e GG. Por quê? Porque a pessoa maior, então ela vai travar o braço se você deixar só no 45. Então, GG... Faz um 48, que já ajuda você a ter mais movimento e não te travar. E o P lá bem menor que 42, aí você pode ir até um 42 mesmo. Em vez de ser 45, põe 42 para o P, tá bom? Agora, esse tamanho aqui é bom para quase todas. Não sei que queira realmente maior na parte costa. Aqui eu vou... Esquadra, tá, gente? Eu tô fazendo aqui, mas vocês, logicamente, estão usando o esquadro. Aqui eu fiz 45, e daqui aqui, do ponto 45 até aqui, é o comprimento que eu coloquei de 34. Esse mesmo comprimento você coloca aqui na parte de baixo, que tá marcado aqui. Vou fazer aqui, ó, 34. A esquadra aqui é como se fosse a modelagem, tá? Daqui aqui, você traça a linha e já deixa na metade. Marquei a metade. 
Aí aqui é o punho, esse punho é de cada pessoa também, porque o punho, gente, é assim. Às vezes você gosta um pouquinho mais apertado, você viu que o meu ficou soltinho, eu gosto mais soltinho. Então aí você põe aqui, coloca dois dedos e tira e coloca aqui. Eu coloquei 24, 12 para lá e 12 para cá. Pronto. O meu aqui eu fiz com 28. Então, esse, esse 28 aqui eu já deixo, já dá para mais de costura, porque a costura que vem bem aqui, daqui aqui acho que só dá meio centímetro, é bem pouquinho, porque aí ele vai e aumenta, né? Porque quando chega aqui ele está ele tá bem no cantinho, lembra? Que é um cantinho só de tecido, aí você pega no cantinho e vem. Então, para mim, 28. Aí também vai depender do braço de vocês, que é aquilo que eu já expliquei, o contorno do seu bíceps. Tem gente que tem fininho, tem gente que é mais grandinho, então é daqui aqui a sua largurinha. Aí você diz assim, ah, se o meu for maior, se for maior, você desce aqui também. Vamos supor que é 30 e vem pra cá, então você desce aqui também, tá? Traz ele também, dependendo da, do tamanho que você tem aqui. E você desce. Ah, é menor, então você sobe e sobe aqui também, tá bom? Que isso ajuda a deixar justinho o braço. Aí é só ligar aqui, daqui, daqui e deste ponto aqui. Pronto, você já tem a sua modelagem. Aí você corta. É exatamente o que eu fiz no tecido, que eu cortei direto. Você pode fazer o papel. Fotos eu vou postar lá no Instagram, tá, gente? Aí vocês vê lá, que eu, eu já usei aqueles dois que eu vou mostrar lá. E eu vou terminar o preto também, vou pôr foto lá, tá bom? Olha como fica, é assim. Essa parte aqui, ó, é do chale, ó, daqui aqui. Aqui é onde vai ficar toda a franjinha que a gente viu ali, né? Franja. Aqui é a barra da manga, aqui ó, barra da manga, aqui, e aqui é o meio costa. Eu acho que está bem explicado, não tá, gente? Meio costa, para quem vai comprar um metro, costura francesa aqui, ou compra dois metros e vinte, dobra, e aqui fica na dobra, e deixa já inteira. Aí é de quem quer gastar mais ou menos tecido, tá bom? Então, deixa eu me despedir de vocês. Vou pra cá, né? Deixa eu ver. Dá pra ver? Ah, dá pra ver. Então, gente, é isso por hoje. Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar o vídeo salvo para quem não... Deixa eu baixar um pouco aqui, né? Suspender um pouquinho mais. Senão fica muito torto, né? E aí, vocês deixam no comentário, qualquer dúvida, eu explico pra vocês. E quem fizer, please, me marca. Arroba Luciete lá no Instagram. Ou lá no Face, Luciete Vasconcelos também. Aí mostra, eu quero ver, gente, o chá de vocês. Olha, eu fiz três. Vou fazer para as minhas umas amigas, é, vou dar de presente, tenho certeza que elas vão adorar. E quando vocês fizerem, vocês vão amar, e eu sei disso. Então, ó, quer fazer assim, ó, só para aquele frio bem levinho, pode fazer também, que vocês vão gostar. Esse crepe aqui é maravilhoso. Lembrando, gente, com elasticidade, senão não consegue ficar grudadinho aqui no braço, tá? E esse movimento aqui, ó, como que você vai fazer esse movimento se o tecido não tem elasticidade, né? Por isso, tule, aquele tule que tem já, que estica, né? Que tem uns tule que é muito duro. Agora tem uns que são mais com elastano. E o crepe também com elastano. Então, Monalisa tem elasticidade, que é esse. E tem o bulbo também. Porque e, o bulbo é bom porque... Todo mundo reclama, né? Que o, o crepe bulbo é quente. Então, ele serve muito bem para um chale, né? Para ficar nesse tempo friozinho assim, mais ou menos. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Paz, luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau, meninas!
Agora deixa eu desligar.